ओके okay, बच्चों सो uh, so, आज हम लोग एक मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये अभी लेटेस्ट ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी सेकेंड सेप्ट में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है लोकस पे बेस्ड है सो so, लोकस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बच्चे इसमें डरते हैं तो मैंने सोचा कि चलो ये क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिया जाए तो so, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखिए तो क्या दिया गया है द क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ ए वेरिएबल ट्रेंगल ध्यान से देखिए ये वेरिएबल ट्रेंगल दिया गया है तो दो साइड तो फिक्स है एक्स इजक्ल टू जीरो एंड वाई इजक्ल टू थ्री बट द थर्ड साइड इज दैट इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इजक्ल टू सिक्स है तो थर्ड साइड जो है आपकी जो है टेंजेंट और पैराबोला पे और पैराबोला पे जो टेंजेंट है वो तुम्हारे आपकी मूव करती रहेगी इसीलिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसी को हमने क्या बोल इसमें बोला गया क्वेश्चन में वेरिएबल ट्राइंगल उस वेरिएबल ट्राइंगल में जो आपका सरकम सेंटर उनसे बनेगा उसका जो सेंटर है उसका लोकस हमें पता करना है उस सरकम सेंटर का बेसिकली लोकस हमें जानना है तो इस क्वेश्चन के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए कि सरकम सेंटर क्या होता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है जो किसी भी ट्रायंगल में इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाई होता है ये क्लास नाइन्थ में पढ़ा गया एक्चुअली ठीक है तो आ, ये जहाँ पे पॉइंट मिलता है ये पौ, इसी पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर सी से डिनोट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों पॉइंट से तीनों वर्टिस से ये जो आपका डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है मान लीजिए ट्रायंगल आपका ए बी सी है तो आपका ये जो सी ए इजक्ल टू सी बी इजक्ल टू राइट सी ई तो सी ई तो आ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू वर्टिस ए बी सी दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल सर्कल और इसका जो सेंटर हुआ इसी को हम लोग सर्कल सेंटर बोलते हैं ये तो पहला चीज़ है दूसरा चीज लोकस का कॉन्सेप्ट लोकस के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जानते हैं कि किस जिसका भी लोकस निकालना है बेसिकली लोकस क्या होता है एक वेरिएबल पॉइंट होता है तो आ, उस लोकस को हम लोग एच और के मानते हैं ठीक है वी एज्यूम लोकस कॉर्डिनेट ऑफ द लोकस एज एच कॉमा के और उसके बाद इसमें अगर आपको याद होगा तो हमने जो क्लास में डिस्कस किया था कि वी ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एच एंड के विद अ गिवन कंडीशन और उस कंडीशन में इफ यू सी एनी पैरामीटर तो हमें उस पैरामीटर को क्या करना होता है रिमूव करना होता है तो पैरामीटर के रिमूवल के बाद केवल उसमें एच और के की कंडीशन आती है रिलेशन आता है और उसी में फोर्थ में हम क्या करते हैं एच को एक्सलेट कर देते हैं और के को हम लोग वाई से रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी रिजल्टिंग इक्वेशन आता है उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस करते हैं तो वो पुलिस आपको रिवाइज हो गया तो इसमें हाँ एक और चीज इसमें टेंजेंट टू द पैराबोला तो यहाँ पैराबोला जो आपका है पैराबोला जो आपका है स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इजक्ल टू सिक्स एक्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक कॉन्सेप्ट है जो कि जे में इसमें बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉर्डिनेट में कॉन्डिक में तो हियर इट विल बी क्वेश्चन वाई इजक्ल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम तो ये प्री रिक्विजिट है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा तो सबसे पहले आ, इसमें आ, अगर आप देखा जाए सबसे पहले इसका फिगर बना लिया जाए फिगर में देखिए आपका एक एक्स एक्सिस है सॉरी वाई एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और इसमें आपका ये जो वाई एक्सिस है उसी को हम लोग एक्स इज्कल टू जीरो लिखते हैं दैट इज योर वाई एक्सिस दिस इज योर एक्स एक्सिस और एक लाइन दिया गया है विच इज वाई इज्कल टू थ्री सो दैट इज अ पैरल विथ एक्स एक्सिस सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई इज्कल टू थ्री तो इफ यू ड्रॉ पैरा बोला ही है इफ यू ड्रॉ पैरा बोला तो दिस इज योर वाई स्क्वायर इज कॉल टू सिक्स एक्स ओके तो इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टेंजेंट तो दिस टेंजेंट इज कटिंग दिस लाइन दिस टेंजेंट इज कटिंग दिस लाइन वाई इज कॉल टू थ्री सपोज एट पॉइंट ए एंड एक्स एंड वाई एक्सिस इट इज कटिंग एट पॉइंट बी एंड सपोज दिस इज योर पॉइंट सी तो दिस इज दल ए बी सी एंड दिस साइड ए बी इज ए वेरिएबल साइड हियर बिकॉज ऑफ दैट सर्कम सेंटर इज कीप चेंजिंग दैट्स वाई यू टू फाइंड आउट लोकस ऑफ दिस सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रेंगल ए बी सी अच्छा एक इसमें छोटा सा और कॉन्सेप्ट जो क्लास नाइन में हमने फिर से पढ़ा है कि सर्कम सेंटर के केस में हम लोग का सर्कम सेंटर के केस में अगर कोई भी सर्कल आपका है सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में जो आपका एक 
एंगल सबटेंड होता है ये हमेशा 90 होता है तो किसी भी राइट एंगल ट्रैंगल में देखा जाए राइट एंगल ट्रैंगल में जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है और ये हाइपोटेन्यूस आपका ए बी है वो आपका उस ट्रैंगल में आ, उसका जो सर्कम सेंटर होगा जो सर्कल बनेगा वो उसका डायमीटर होता है तो इसी हाइपोटेन्यू राइट एंगल में जो हाइपोटेन्यूस है उसका अगर मिड पॉइंट देखा जाए दैट इज नथिंग बट अ सर्कम सेंटर तो इन दिस आर क्वेश्चन वाट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ ए एंड बी और उसका जो मिड पॉइंट होगा सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट होगा वही आपका लोकस का पॉइंट है तो उसी को हम लोग एच कामा के लेंगे यहाँ पे और हमको एक रिलेशन बनाना है एच और के में तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें के का के का पॉइंट निकालना पड़ेगा और बी सॉरी ए का पॉइंट निकाल लेते हैं तो ए में आपको ऑर्डिनेट पता है आपको एबसीसा निकालना है और बी में आपको एबसीसा पता है आपको ऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि तो आपको ए बी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं सो दैट इज योर वाई इज इक्वल टू एम एक्स और हियर इफ यू कंपेयर यू विल गेट ए एज ए थ्री बाई टू एम सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो टू गेट द कॉर्डिनेट ऑफ ए जस्ट पुट वाई इज इक्वल टू थ्री जो कि पुट हियर थ्री एम एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एम तो योर थ्री माइनस थ्री बाई टू एम इज इक्वल टू एम एक्स तो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई एम वन माइनस वन बाई टू एम तो दिस इज योर एफसीसा ऑफ पॉइंट ए तो दिस वैल्यू बिकम्स हियर थ्री बाई एम वन माइनस वन बाई टू एम तो दिस इज क्लियर एंड टू गेट द ऑर्डिनेट ऑफ बी वॉट यू टू डू इन द इक्वेशन वन वी नीड टू पुट Here, the equation one put uh, x is equal to zero. So if you put x is equal to zero, you will get y is equal to three by. So here, right, the side three by two. So to get the point M, we have to uh, use the section formula that is x one plus x two by two. So and y one plus y two by two. So zero plus T by m, one minus one by two m, okay, divide by two is equal to h, okay. So this is equation two, and y one plus y two t by two m plus three is equal to. So what we have to do? We have to just solve equation two and three. So from the three, what uh, by two? Sorry, uh, one plus. So this is your zero plus by two. So from the equation three, find out the value of m and put in equation number two. We will get the answer. So let me solve this thing. So from the equation three, uh, it's if you take three as a common, so one upon Two by m plus one is equal to k. So it's a two k. So one by two m plus one is equal to two k by k. So one by two m is equal to two. K by three minus. So put this value in equation two. Okay. Ah, uh, so we got the value of one by two m here, and let's put this value in equation number two. So from the equation two, ah. Uh, T by m one minus one by two m is equal to two h. So let's put the value of so three into one by m. So it will be two 
टू के बाई थ्री माइनस वन एंड वन माइनस टू के माइनस वन बाई टू के माइनस वन सो इट विल बी योर प्लस वन ओके टू एच प्लस फाइव दस थे सो इट विल बी टू टू के माइनस वन एंड हियर इट विल बी टू माइनस टू के माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू टू एच तो टू टू गेट्स कैंसिल आउट हियर तो टू के माइनस वन ओके एंड थ्री टू जो सिक्स थ्री टू जो सिक्स तो इट विल बी सिक्स माइनस टू के डिनोमीटर इज थ्री इट्स थ्री जस्ट यू नीड टू सॉल्व दिस थिंग ओके सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट्स योर सिक्स टू जो ट्वेल्व के माइनस फोर के स्क्वायर माइनस एट्स टू के माइनस थ्री टू टेक डेल सी ओके सिक्स थ्री इज एटीन माइनस माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू थ्री एन टेक एवरीथिंग राइट साइड ऑफ दिस जीरो इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर ओके माइनस एटीन के प्लस थ्री एच प्लस एटीन नाउ रिप्लेस के विथ वाई फोर वाई स्क्वायर माइनस एटीन वाई एंड एच विथ एक्स थ्री एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू दिस इज योर क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर टू इज द एंसर Hope you understood this question, and if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you. Thank you for watching.